说话是吧？你说吧。生日快乐！哎呀，谢谢师傅。哇，这个也太贵重了，我给你带上吧。一定要继续努力，将来一定要超过你师傅。超过师傅，我从来都没想过。一定要想。对了，什么时候带我去酒吧听听您唱歌？师傅，我那个就是娱乐消遣，一定不会耽误我的业务的。消遣归消遣，要是坏了嗓子，那我就不依你了。一定不会的。刚才说要跟我说什么事儿？师傅，嗯，我跟李斌谈恋爱了。你喜欢李斌什么？嗯，我喜欢他，他的眼神，还有他的笑。我一直以为李斌是那种话少情多的人。可是我现在发现，他根本就没有把我放在第一位，他还不如江林对我好。一个女人面对追求者很难选择，这也很正常。更何况你还年轻，也没什么恋爱经验。不过，到底哪个更适合你，你应该尽快做个决定。嗯、我喜欢你。你对李斌去北京读书有什么想法？我是担心李斌被小萌抢走吗？是你的，别人抢不走；能抢走的，就不是你的。在等你下班，想请您吃个饭。给你介绍一下，这是我的丈夫江天怀，这位是华玉之。江局长，久仰久仰。小华你好，你好。啊，听碧云说你是难得的唱腔、长相都俱佳的男旦演员。没有，是刘老师他太爱了，能得到像刘老师这样真传的，才是我幸运的。小华，这个老家是哪的？哦，湖州。有好地方，历史文化名城，漂亮的水乡，还出过很多名人的。<笑>看来您去过呀？哎呀，只是在书本上见过，不过以后有机会一定要去的。好啊，好啊。<笑>像《琅琊王氏》的王羲之、王献之，都曾在我们吴兴郡任过职，这在我们湖州啊，也是一段美谈
。哎，小花，我你平时还练练书法，偶尔也会练一练。哦，刘老师，江局长，我先走了。啊好，好。哎呦，是个大呼声就好了。华一之，给江局长看一下你的毯子功。好。哎呦，哎呦，哎，哎，好，好，好。哎，雪花，不是有时间来家里坐啊。好。他就是将没点的，你也两眼放光了。哎，赶紧安排时间让他们见面呀、啊！哼，原来是来相女婿的，我还以为是来接我下班的，还给我派个任务，连个请字都没有。我也是个角儿。嗯、小杨，看叔叔画的怎么样？画的不好啊，让叔叔再改一次。你试试，洋洋，叔叔这么耐心的教你，你是不是也应该认真的画画呀？我不喜欢画画，是因为画画太难吗？我就是不喜欢画画，不好玩儿。那你出去玩会儿吧。季风，他不喜欢画，就别让他画了。而且他也没有画画的天赋。让他跟你学画画，不是为了培养他成为画家，而是想你们两个有更多的互动。如果他不喜欢的话，你让他做，他会很厌烦的。孩子是需要培养的。之前他带一把的宠坏了，所以你也要有耐心，好吗？好。回来以后都没有见你怎么画画了，是环境影响你了吗？也不是，就是最近没有什么灵感。你看看。不见、啊，那你这丫头见一面又不是上刑场，先见一面认识一下，哎，多一个朋友也是好事嘛。有别人让您来说的吧？哎，这件事跟他没关系。他说呀，他说我乱点鸳鸯谱，还说我我说服不了你。哎，我为这事我还跟他打了赌呢。那他赢了？不是，这事也不是输赢的事儿啊，丫头。不是爸爸非逼着你去相亲啊，爸爸只是希望你呢啊多认识一些人啊多一些生活乐趣，不你总不能这个家里厂里两点一线吧？您不也是所里家里两点一线吗？不，你跟我不一样，我多大年纪，你多大年纪，咱们没有可比性的。你，哎，是是是。跟你的婚姻啊，以这种方式收场去，爸爸是有责任的。爸爸，欠你个道歉啊。那是我自己没过好，跟您没关系。那要是爸爸不好，你小时候啊，没在爸爸妈妈身边，爸爸没有好好的照顾你、关心你，让你受了很大的委屈。爸爸，对不起你啊！哎呀，爸，你……哎，行行行，我考虑考虑，行了吧？哎，好好好，你看你看一下这几个，我觉得都不错的。哎，你看一下，你看一下哪个好？就那个吧。这个好。哎，这个、这个好，这个好。这个真不错，你看啊，行行行，一表人才，就定他了啊。行，哎，好好好。爸，大梅子，香林呢？不知道啊，一天没见他了。我带着同事去市场找他买衣服，我把他那衣服吹得天花乱坠的，我把人都领过去了，不见他人了。这，我问他旁边人说他今天没出摊。
天都没出摊啊？这不送上门的买卖都给弄丢了？那他能去？我问你呢，我哪知道啊？你别吵，别吵。你救不救他啊？行。小美，你看你大哥和大嫂啊,啊，生活中有个伴侣，生活多有乐趣。没有像我大哥这样的，更没有像我大嫂这样的。那你都不见，当然瞧不到。就是啊，江美，你得见见。你三块钱，如果到时候真的瞧不上，你到时候再回绝就行。哎呀，我不都说了吗？我考虑考虑啊。哎，别考虑了啊，听大哥的，去见一见。万一这人真不错呢，是吧？对呀、啊。我受的心服口服。哎，那行，我见，见、啊。好好好，我现在就给一直打电话啊！别冲动，别别，哎哎，你动手，稍微忍一下。电话里说不清楚，我明天上班见到我们的时候再说。哈哈，我怎么感觉你们把我当拖油瓶似的往外甩？啊、哦，你不是拖油瓶，拖油瓶是指妇女带着前夫的孩子在嫁。嘿嘿哎，李斌，你怎么才回来呀？那一回来整个不好意思了，你怎么样？我今天有点事耽误。哎，你知道吧？李晨晨啊，是独臂老人的徒弟，他跟他师傅他早就不吃饭了。站住！干嘛？今天为什么数他？干嘛要数他？喝酒不好吧？他做买卖应酬多，你爸也不早了，你快休息吧。别碰我！干什么呢？这不是你撒野的地方啊！爸，别生气，他喝多了。知道了。就像你以前经历过的一样，你跟江林同时喜欢一个女孩，江梅、江雪同时跟陈阳东有瓜葛。更夸张的是，你的两个姐姐在同一天结婚。现在江雪离婚了，江梅也离婚，妈也试图想扭转生活，但生活永远是最真实的。就像每天日出日落，你听见现在蛐蛐叫，此
是此刻，挂在天上的月亮，他在听着我们两个人的谈话。地球就是这样转动的。妈想跟你说的是，这个世界没有任何意外，我们唯一能改变的，只有我们自己。家是怎么了？两个女儿要在同一天结婚，两个儿子都喜欢同一个人。你们俩给我听好，我跟你爸对你们俩的爱是一样的。原以为随着时间的流逝，能避免今天的结果，但是该来的还是会来的。你们都长大了。很多事情是父母无法左右的，更何况是感情的事儿。爱情是自私的，但是我不希望我的两个儿子因为爱情，兄弟反目为仇。要爱情，还是要兄弟？还是爱情和兄弟都要？你们两个人自己解决。江梅小姐吧，别叫我小姐。好，江，江梅同志，你好，我叫华一之。你好。啊，那个，哦对了，昨天跟令父啊，有过一次非常愉快的聊天，他为人谦和，风趣幽默。然后呢？然后，然后。然然后呢？我们走走走吧。走哪儿去、啊？走，走。这边风景挺好的，我们随便逛逛。去。我还以为你不会来了呢。不好意思啊，有事耽搁了。没事儿，反正我也没闲着，在这里琢磨琢磨戏呀、啊，别有一番心境。哦，对了，刘老师跟我说，你今天会穿一件淡绿色的外套。我在这儿等了半天，也没有看见一位穿淡绿色外套的女生。啊、哦，我忘了。我能对你的穿着做点点评吗？
。你说，外套选的非常好，黑色，端庄典雅，既稳重，又有年轻人的活力和俏皮。你意思是说我老吗？没有，我是说你外套选的特别的好，只是你里面的这个白短袖显得有点……啊，那个黑色太脏，也好搭衣服。白色吧，有时候不耐脏还得洗，怪麻烦的。哎，那以后我可以帮你洗啊，我喜欢洗衣服。我跟你讲啊。每次当我看到那个小污点被我一点点洗掉的时候，我都特别有成就感，跟领了工资一样开心。啊，真的，不信你可以去我家看看。啊，不用不用，那倒不用。你这个喜欢洗衣服的特点，挺有特点、啊。要不我们在这里坐一会儿？啊，行。哎，等一下，等一下，好了，请。吓我一跳！你有洁癖啊？没有。我只是喜欢干净、整洁。哦，我这个人呢，简单，比较直，喜欢直来直去的，也不喜欢那些藏着掖着玩虚的。还有，我觉得这个男人吧，就应该要洒脱一点，除了要给女人安全感以外呢，还要有担当，对家庭有责任心，别什么事儿都谨小慎微、唯唯诺诺的。明白。其实男人有的时候也需要安全感。我可给不了你要的安全感，我还想找人保护我呢。我能。你能？那你先说说，那个能不能打不过我？要不咱俩在这比试比试。在这儿，对啊，这挺好的，多宽阔呀，这是打架的好地方。你要是能打得过我呢，咱俩就接着谈；你要是打不过我，咱俩就就此别过。打下。嗯、可是我从来不跟女人打架啊。哦，那你就回家先练练，等你练好了再来找我啊。再见。如果跟我恋爱让你这么沉重的话。还是分了吧。我没觉得沉重，我挺开心的。挺开心的，我怎么看不出来你开心啊？一副死人脸。你就别生气了，我知道是我不对，我肯定会调整好我自己状态的。我说实话，特别不喜欢现在这个样子，优柔寡断、磨磨唧唧的。大男人居然有大男人的样子，拿得起放得下。我们还是分了，这样对谁都好。对谁都好。那我们呢？这个没有时间。
九老师，我很喜欢江梅的性格，但是她好像不太喜欢我。可是我有自信，我会让她喜欢上我的。你要是能让他喜欢上你，我把小姐的角色让给你。哎，那可不行，我呀还是很享受给你演丫鬟的。啊。我渴。还陪他喝酒？我陪他喝，总比他出去跟那些乱七八糟的人喝强吧。别管他，都成年人了，自己不对自己负责，谁还替他负责呢？还找人替他看他卖货，就不该管他，看他能醉到什么时候。那你净说那些不负责任的话，帮助儿子就得拿出实际行动。明天你陪他。来来来，啊，那个小花，考虑一下。啊，考虑嘛，合适。小伙子啊，人不错，你看业务好，还会书法。他呀、啊，人确实挺好的。哎，我呢，确实跟他不合适。妈，以后我的事儿啊，你们就不用操心了啊。想嫁人的时候，我自己会找的啊！这么好的小伙子，怎么就看不上了？姜老师，姜叔叔，哼，一直来了，来就来嘛！哎呀，还提一篮子水果，应该的。那给我吧，我帮您拿吧。啊，不用不用，给我吧。哎，是是是，坐坐坐。一会儿留下来吃饭，咱爷俩喝两盅啊！好，我去叫江梅啊！哎哎，坐坐坐。哎，哎，先喝点水。哎，你坐坐坐。你怎么来了？江梅，你最近是不是挺忙的呀？啊，挺忙的。哦，哎，医师，听说你很懂茶，是不？我这正好有点好茶，你给我品鉴品鉴啊！你想要什么茶？就那个柜子里那个最好那个，拿出来拿出来。哦，知道知道。您太客气了，你帮我品鉴品鉴。爸，我看摊去了。哎呀，不是那个，不是有售货员吗？啊，你去干什么？哎呀呀呀！啊，爸爸爸，那售货员能跟自己人一样吗？卖多卖少，他不是随便说。对不对？华一哲啊，你跟我爸好好聊着，再见啊！哎，你看这丫头，那你坐坐坐。这两种茶，你给我喝。江梅呢？呃，她去看铺子去了。啊，这这丫头蛮忙。嗯，没事的，叔叔，这个卖衣服是一家，跟开饭馆雇人不一样，市里家还低点儿啊。哎，那你看看这这这个怎么样？嗯，这个味道好。好，好，好，来来，就就泡这个，就泡这个。那我就泡这个茶，你们俩坐，我去泡啊。哎，好。
女朋友吧？我喜欢当兵的。哦，你啊，哎，你还真去当兵了？这都是我转移回来的战场。过年你搬家了，你一个人在这瞎溜达什么呢？啊，那个心烦，不想回家。结婚了？离了。别烦了，走，请你喝酒。要么今天我先走吧。啊，嗯，好，那改天我再过来拜访。好，那我送送你。不用不用不用不用。啊，送送。教授说，那我先走了。啊，哎，李老师，哎，您留步吧。江伟怎么想的？哪儿去找那么好的小伙子？分好不好没关系，两个人没对上眼儿。光你喜欢有什么用？我倒觉得两个人有点悬殊，顺其自然吧。我起来，不要碰我！那来，你起来，不要碰我！别碰我！碰！张磊，你你你这样进去会把爸妈吓到的。你说等会儿我给你擦一下。
方想对我，为什么会让我这么痛？我以前吧，喜欢当兵的，可是现在呢，不喜欢当兵的了，啊，不提这个了，喝酒，来，干杯。哎，我喜欢你，做我女朋友吧。我认真的。我吃啊。继续逃避？不是逃避，我们去过我们自己的生活。深圳现在正在搞基础建设，我正好也是学建筑的，发展的机会会更多。你唱流行歌在那边也会有更多发展的机会的。这不是重点，重点是你没有公开我们恋情的勇气。他们知道了，你又没有办法面对他们。李冰，对你太傻。是我做的不对，你跟我走吧。李冰，深圳和我只能选一个
是春日星光，轻轻牵动我每次心跳。你是夏日微风，阵阵听到我每次祈祷。这颗心有你的温暖才晴朗，弯弯嘴角。想和你一起。